第五届全国智力运动会象棋比赛，这盘是青年组的，红方魔童孟凡瑞，黑方叫姚秦鹤，年轻人火力旺，俩人杀的挺猛。来比赛开始，先人指路，上马上马挺卒，平炮上马出车，这算是三步虎对屏风马进骑兵，小胖补首相。黑方啊，多数是补三项、补七项，横车或者平炮亮直车。这把黑方小贺来了一个马七进八，这招头回出现，没见过。红方不吃，跳马保护一下。黑方出手踩掉，换完黑方又来个进炮过河封锁。红方右马位置很不错呀，冲兵。吃了，踩上来，象尖马，未来可以进马铺槽挂角。黑方抬高车，提前做好防范。红方小胖此时车八进一，小姚车九平七，红旗捉马，黑进车看，同时顶住红马。红方说：“能我也顶一下。”他俩耗上了，这造型难得一见呢。黑方补象，红双车抢马，往回倒吧。双方大打散手，呀，黑方的七路线很热闹啊，有仨人了。魔童退炮，想吃糖葫芦了，这一打不坏菜了吗？黑方拦截，红方说炮过不去，那我跳马。黑方二路车伸过来，红方进车摇马。眼不前双方挺僵持，黑方这儿呢补个士，等一等比较合理。万一对手走一个什么进马吃卒，那不就来货了吗？黑方就可以下底炮了。就算他平炮打车也没用了。红方杀将一将，补士，再把他弄过来叫杀，很厉害这个棋啊！瞧一下现场的下法。黑方没有去等，他直接下底炮，那出事了呗。红方炮调过来打车，人家马没动啊，保护中象你砍不了，打着车先躲开吧。小胖处理的非常好，提炮打一下二路车，你咋接吧？如果说躲，好，那我回马。既保护了底势，又踩着炮，上面还捉着马。逃马的话，那红方就换炮。炮是引擎，没有他车怎么开？黑方小将现场决定弃子。当打车的时候，黑方不躲了，直接砍马。红方吃车，黑方杀士一将，上帅，然后将马跳上来。哎呀呀呀呀！还有两步摸到老帅了，三子归鞭。什么用炮砍，那叫啥棋啊？魔童走，马三进二。你黑方摸到老帅需要两步，但是红旗呢？挂角上将进车有杀，他没有时间跳。这里对着马，你也不可能补士，只能是换掉。啊，不对。换之前，黑方又抠了一下，出帅，再吃。这里一收，黑方外边只剩车炮了。这个三路马可是没上来呢，这可是不太好调整。冲卒，红方拱了呀，中线又动不了，那就先别管他了。黑方先划了划了，杀底将。来到三路线不就可以充足了吗？红方得小心了。小胖进左炮，就是说充足是你的权利，但是平炮别马腿儿也是我的权利，是这么一个情况。黑方的干着急，火力不够啊！将一军，抓象，解恨，要来个无损耗吃象，先照一下。然后砍向还是将军，红方补士，这样就不砍象了，把中士抽了。
，小胖平区战泪要放在这里锁喉杀中将了，人家也要反击了。黑方补士，别象腿，回马看中象，那红旗不就打中卒了吗？黑方平局对炮，这个棋红方如果出手，黑方砍一将，然后再回马保护中象，到时候吃不到了。魔童决定弃子，吃象捉马，黑方退回来采车。这里就算是平局保炮也保不住啊，黑方可以打掉，索性不管了，吃中卒。黑方得着，车马炮对双车，黑方马没上去，红方家里剩个象，但是兵多，这个七路兵啊都可以冲过去。黑方也不敢吃，现场回老帅，对手退车，红旗出帅叫杀，贪杀不能动。黑方现在要么电车，要么电马，那只能电马了。电车不用玩了。红方呢，现在想干掉底象，但是不能直接抓呀，稍微绕一下。对手也去抓象，互相折磨，吃吃。黑马脱根，逃跑的话砍底士绝杀。黑方将一军退回来看马，他是这么想的：一会儿啊，我就平车啊跟马拉开距离，之后再退炮打车。这个车一躲，我这马就可以从这儿上来了。但是呢，被红方给破了。魔童车三退四，这还没等黑方平车呢。人家准备抓炮了，黑方只好先打车。那你先打就退两步，太气人了。你说这马往这儿跳吧，红方就拉住了，不行。那假设拉开距离，从这儿走，你还没等跳呢，红方去抓炮了。这不想丢还得回马保炮，还是上不去。哎呀，这可咋整？黑方退个炮，红方抓，回马用车砍，提车到竹林控盘，下一步吃足了。这里黑方也不敢平炮锁车，因为红方车会下底，落势，再出老帅砍底士。你这里一补，他退车捉马，你往这儿跳，人老帅已经走了，这车能动啊。可以吃吗？又是一个坑人的下法。现场小贺是炮二平四放在视角，如果吃足，他就将马往中间跳。红方将一军再说，电炮平车勾马，这招在兵法里边叫欲擒故纵啊。要是敢往这儿走，那红方就吃足抓。前方还是无路，只能往边路跳。那再抓，要是平车看的话，就不用下了，直接往这一堵。这咋玩了？那你如果自己逃呢？红方夹住肉夹馍了。当勾马的时候，黑方不敢往这跳。现场马三进一，这个点暂时安全。红方挺个兵控制一下，始终啊把越狱的几率控制为零。黑方也没骑走，冲个边卒。红方进中兵，平车再冲，跟一手。红方进车捉边马，回到梦开始的地方。红方吃卒，黑方退车。小胖再次下底吊住马炮，黑方只剩个车能动了。往前提，过兵，最后几步啊，黑方也是无心恋战了。将一军出老帅，砍炮是杀棋，黑方来个弃将保马。那么这招棋来说，我们是不倡导，但是也不反对。小胖砍炮一将，绝杀无解，绝杀,无绝杀了。就算黑方能够解了杀棋，那玩意儿也没法下来呀。往下走就是俩字遭罪，所以还不如来个痛快的呢
。好，列位关注点赞，下期再见。